জামাই চাই লেখক গজেন্দ্র কুমার মিত্র জালাইপুরে কিন্তু কথাটা প্রাণে লাগিল পরের দিন অফিসে গিয়া আর কোনো কাজ করিতে পারিলাম না সমস্ত ক্ষণটা বসিয়া বসিয়া বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করিলাম এবং সাড়ে চারটা বাজিবার পূর্বেই বড়বাবুকে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম আনন্দবাজার অফিসে গিয়াও আবার খসড়াটা কিছু পাল্টাইতে হইল অবশেষে অনেক ঘষা মাজার পর দুইটি টাকা জমা দিয়া আসিয়া দূর দূর বক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রী দুজনারই অবস্থা কাহিল ভোর হইতেই আমি বাহিরে গিয়া নগদ তিন পয়সা খরচ করিয়া একখানা কাগজ কিনিয়া দেখি তিনিও তাহার ছেলেকে দিয়া একখানি কাগজ ইতিমধ্যে কিনিয়া আনাইয়াছেন ইহার পর বিজ্ঞাপনটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে পড়িতে এবং অন্যান্য পাত্র চাই বিজ্ঞাপনের রচনায় মুন্সিয়ানার সহিত মিলাইয়া দেখিতেই সকালটা কাটিয়া গেল কোনো মতে দুটি ভাত মুখে গুঁজিয়া অফিসে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন মনে বেশ ভরসা আসিয়াছে যে এবারে হয়তো টুটুকে পাত্রস্থ করিতে পারিব বেচারি টুটু সে কাল হইতে লজ্জায় আমার সামনে আশাই ছাড়িয়া দিয়াছে দুই দিন পরেই চিঠি আসিতে শুরু করিল গৃহিণীর কথাই ঠিক বিজ্ঞাপনে ফল যথেষ্টই হয় চিঠি দেখি প্রত্যেক ডাকেই তিন চারখানা করিয়া আসে কিন্তু তাহাদের কাহারও কন্যা সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা নাই প্রত্যেকেই জানিতে ইচ্ছুক যে বিজ্ঞাপনে যত সামান্য পণের কথা লেখা থাকিলেও আমার ঠিক কতটা টাকা খরচ করিবার সাধ্য আছে কেহ বিকম পাস করিয়া বসিয়া আছেন ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হাজার চারেক টাকা পাইলে একটি পোলট্রির ব্যবসা করিতে পারেন বাঙালি শুধু ভালো হিসাব রাখিতে অক্ষম বলিয়াই কেমন করিয়া ব্যবসা নষ্ট করে 
তিনি সেই সম্বন্ধে বিস্তর নজির দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে আমি যদি ওই টাকাটা এবং আমার কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করি তাহা হইলে তিনি চাই কি ব্যবসা করিয়া বৎসর তিন চারের মধ্যেই আমাকে পরিশোধ করিতে পারেন শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হইবার ইচ্ছা তাহার নাই ইত্যাদি ইত্যাদি কেহ বা মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন ইতিমধ্যে একবারও ফেল করেন নাই এই নজির দিয়া লিখিয়াছেন যে বিধান রায় ও নীলরতনের খ্যাতি ম্লান করিবার মতো প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এ অবস্থায় যদি বেলাত যাইতে তিনি না পারেন তাহা হইলে উহা জাতিরই দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে সেই শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে জাতিকে আমি রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি কি না তিনি তাহাই জানিতে চান একজন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি খুলিয়া ফেলিয়াছেন এখন কিছু বিপন্ন মাত্র তিন চার হাজার টাকা পাইলেই তিনি ওই কোম্পানিকে প্রথম শ্রেণীর বিমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন অতএব আর একজন অফিসে চাকুরি করেন সামান্য একটু জমিও খরিদ করেছেন এক্ষণে যদি কেহ উক্ত জমির উপর একটি ছোটখাটো মাথা গুজিবার মতো আশ্রয় করিয়া দিতে পারে তাহা হইলেই তিনি সেই উদার ব্যক্তির কন্যাদায় উদ্ধার করিতে রাজি আছেন একটি লোক খালি বিনাপনেই আমার কন্যাকে উদ্ধার করিতে ঔৎসুক্য জানাইয়াছেন তবে এটি তাহার তৃতীয় পক্ষ হইবে অবশ্য ওই নামেই তৃতীয় পক্ষ বয়স তাহার বেশি নয় মাত্র চল্লিশ দুইটি পক্ষ মিলাইয়া সন্তান মাত্র তিনটি তাহাদেরই একটি জননী তিনি খুঁজিতেছেন উপার্জন করেন ভালো স্বাস্থ্য আরও ভালো চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে কিন্তু চুল নাকি তাহার বংশে ষোলো বৎসরেই পাকে দাঁত দুটি তিনি ইচ্ছাপূর্বক তোলাইয়াছেন নহিলে এখন বেশ শক্তই আছে ইত্যাদি গৃহিণী কটুক্তি করিয়া কহিলেন বাহাত্তরে বুড়ো কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছে দেখো না ও নিশ্চয়ই আমার বাবার বয়সী এই আমি বলে রাখলুম কিন্তু তাহাতে আর শান্ত নাকি অন্ধকার পূর্বেও যেমন ছিল এখনো ঠিক তেমনই রইল মিছিমিছি দুইটি টাকাই খরচ হইল তৃতীয় পক্ষের বাবাজি চিঠির মধ্য করিয়া জবাবের প্রত্যাশায় একখানা ডাক টিকেট দিয়া দিয়েছিলেন সেইটি গৃহিণীর হাতে দিয়া কহিলাম এইটা তুলে রাখো তবু একানা পয়সা উসুল হল যথা লাভ ইহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া অফিস করিতে লাগিলাম আর আশা নাই সুতরাং আকাঙ্ক্ষাও নাই চিঠিগুলি আজকাল আর খুলি না মধ্যে মধ্যে আমার চতুর্থী মিনি পড়িয়া সদায় মাত্র কিন্তু সহসা একদিন চিঠির বদলে এক পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল আবার ঘটক ঘটকির খোসামত করিব কিংবা গৃহিণীর কথা মতো কোনো আধুনিক বিবাহ অফিসে নাম লিখাইব এই কথাটাই একটা রবিবার বাহিরের ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে কানে গেল পাশের বাড়িতে কে খোঁজ করিতেছে হ্যাঁ মশাই এইটা কি তেরোর দুয়ের এক নম্বর ব্যস্ত হইয়া জানালা দিয়া উকি মারিয়া দেখিলাম চমৎকার গেরুয়া রঙের কাঁচা খোলা কাপড় ও পাঞ্জাবি পরা এক তরুণ সন্ন্যাসী বিস্ময়ের সীমা রহিল না আমার কাছে এমন আধুনিক সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না পাশের বাড়ি হইতে সন্ধান লইয়া তিনি আমার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নম্বরটা চোখ বুলাইয়া সটান ঘরের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িলেন আমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা তো রাখিলেন না এমন কি আমাকে কোনো প্রকার প্রশ্ন করারও আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না চাঁদা চাহিবার আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া নিজেই প্রশ্ন করিলাম কাকে চাই আপনার তিনি একটি তাকিয়াই ঠেস দিয়ে বোধ করি পথশ্রমেই চোখ বুঁজিয়াছিলেন এক চোখ মেলিয়া চাহিয়া কহিলেন 
আপনার নামই বোধ হয় শৈলেন রায় নমস্কার প্রতি নমস্কার করিয়া কহিলাম আগে হ্যাঁ কিন্তু কি দরকার আপনার স্মিত হাস্যে তিনি কহিলেন বসুন ব্যস্ত হবেন না তাড়াহুড়া করার কাজ নয় কিছু সময় লাগবে তবে হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখি চাঁদা চাইতে আসিনি সত্যি আশ্বস্ত হইলাম কিন্তু কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পাইল একটু পরে তিনি প্রশ্ন করিলেন মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপন আপনি দিয়েছিলেন বিস্ময়ে প্রায় বাক্রোধের উপক্রম হইয়াছিল কোনো মতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম হ্যাঁ মেয়েটি কেমন দেখতে নেহাতি কি অচল প্রশ্ন করলাম এসব অবান্তর কথার কি অর্থ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তিনি বিচলিত হইলেন না তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠেই কহিলেন পারেন তবে এখন নয় আর একটু পরে বয়স কত মেয়ের মানে লোককে কত বলেন অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলাম সতেরো হুম তার মানে কুড়ি একুশের কম নয় ভালোই বুদ্ধি শুদ্ধি কেমন খুব হাঁদা নয় তো আর ধৈর্য রাখতে পারিলাম না অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই তিনি খপ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন বুঝেছি বুঝেছি বসুন আমি সন্ন্যাসী মানুষ আমার উপর রাগ করতে নেই হিঁদুর ছেলে এটা মানেন তো এই লোকের উপর রাগ আর কতক্ষণ রাখা যায় অগত্যা বসিয়া পড়িলাম কিন্তু লোকটার ধৃষ্টতাই মনটা অপ্রসন্ন হইয়াই রহিল সাধুটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন বিবাহ আমি করিতে চাই খানিক্ষণ নির্বাক অবস্থায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শুধু প্রশ্ন করিলাম তার মানে মানে আর কি বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে এই আমি আপনাদের পাল্টি ঘর পদবি বোস লোকটাকে আঘাত করিবার ইচ্ছা বহুক্ষণ হইতেই মনে ছিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের সুরে কহিলাম কেন সাধুগিরিতে কি অরুচি ধরে গেল সাধুজি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন উহুম বরং তাহার বিপরীত যত দিন যাচ্ছে ততই সাধুগিরিতে প্রবল আসক্তি জন্মাচ্ছে হয় এ লোকটি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে নয়তো আমারই মাথার ঠিক নাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম প্রশ্ন করিবার চেষ্টা এক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি তিনি বোধ করি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন কহিলেন ভয় নেই আমরা কেউই পাগল হইনি তবে আসল কথাটা আপনাকে খুলে বলি সাধুগিরি আমার পেশা নেশা নয় জবাব দিলাম সেটা তো অনেকেরই তবে আপনার মতো সহজে কেউ স্বীকার করে না আপনি কোন সম্প্রদায়ের তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন কোন সম্প্রদায়ের নয় আশপন্থী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের মতোই পোশাকটা করেছি কারণ এইটাই ফ্যাশন লেখাপড়া জানা লোকেরা জটাফটা অত পছন্দ করে না আমি হাসিয়া কহিলাম নেহাতি ভণ্ড তাহলে অকস্মাত লোকটি একটু তাঁতিয়া উঠিলেন কহিলেন ভণ্ড কিসের কেউ লোকে সেবা করে প্রাণে পরোপকারের বাসনা আছে বলে আর নার্সরা করে মাইনে পাই বলে তা বলে নার্সদের কি আপনারা ভণ্ড বলবেন কহিলাম তাই বলে গেরুয়া কাপড়টাকে অপমান করা কি ভালো গেরুয়া কাপড়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি এটা তো আমার ইউনিফর্ম কর্পোরেশনে যারা কাজ করে তাদের এক রকম পোশাক রেলে যারা কাজ করে তাদের আর এক রকম আবার পুলিশের লোকের পোশাক অন্য রকম কই তাতে তো আপনারা আপত্তি করেন না গেরুয়া কাপড় তো অনেকে শখ করেও পরে এসব কথার আর কি জবাব দিব অগত্যা চুপ করিয়া গেলাম 
তিনি কিছুক্ষণ পরে বলিলেন যখন আইএসি পড়ি তখন বাবা মারা গেলেন মা আগেই গিয়েছিলেন ছিলেন এক মামা আমাকে পড়াতে পারেন এ সঙ্গতি তার ছিল না তবু কোনো মতে পাশ করা পর্যন্ত খরচটা তিনি চালিয়েছিলেন তারপর পুরো তিনটি বছর ধরে কলকাতায় প্রায় সমস্ত অফিসে সমস্ত দোকানে ঘুরে বেরিয়েছি যে কোনো একটা চাকরির জন্য কিন্তু দশ টাকা মাইনের চাকরিও একটা জোটেনি টিউশনি একটা ছিল দুবেলা তিনটে ছেলে মেয়ে পড়ানো দশ টাকা মাইনে তবুও করছিল কিন্তু তাও একদিন গেল তারা বদলি হয়ে বিদেশে চলে গেল তখন মরিয়া হয়ে উঠে এই পেশা ধরলুম দেশে পৈতৃক ভিটের শিকিখানা অংশ ছিল জ্ঞাতি ভাইকে পঁচিশ টাকায় বেঁচে কলকাতাতে চলে এলুম আর সেই দিন থেকেই গেরুয়া ধরলুম অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত কথাগুলি শুনিতেছিলাম প্রশ্ন করিলাম কিন্তু টাকা সন্ন্যাসী হওয়ার সঙ্গে টাকার কি সম্পর্ক তিনি প্রশান্ত নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন টাকা নইলে কোনো ব্যবসায় চলে না সাধুগিরিরও মূলধন চাই এখানে একটা ভালো দেখে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়েছে দু একটা সিল্কের বহির্বাসও রাখতে হয়েছে তার উপর প্রথম দিন কতক তো অনবরত ট্যাক্সি করেই ঘুরতে হয়েছে ট্রামে বাসে চাপতে সাহস হয়নি পাছে লোকে ছোটখাটো সন্ন্যাসী ভাবে কহিলাম তারপর তারপর আর কি প্রথম প্রথম কিছুদিন একটু বেগ দিয়েছিল টাকা যা উঠত তাতে ট্যাক্সি ভাড়া পোষাত না মূলধন খেয়ে যাচ্ছিল তারপর বেশ জমে গেল কারবার এখন আপনার আশীর্বাদে ছোটখাটো একটা ব্যাংক ব্যালেন্সও হয়েছে দু একখানা ক্যাশ সার্টিফিকেটও কিনেছি তাছাড়া দেওঘরের কাছে অনেকখানি জমিও কিনেছি আশ্রমের জন্য এসব যদি মেয়ে দিতে রাজি থাকেন তো কাগজপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারব প্রশ্ন করলাম কিন্তু সন্ন্যাস নিয়েছেন আশ্রম করেছেন এর ভেতর আবার স্ত্রী আসছে কোথায় তা তো বুঝতে পারলুম না সন্ন্যাসী হাসলেন কহিলেন আশ্রম টাশ্রম না থাকলে নিয়মিত চাঁদা পাবার অসুবিধে হয় অথচ বিবাহ করাও প্রয়োজন আমার এক্ষেত্রে স্থির করেছি যে একেবারে আশ্রম তৈরি করার পর ওইখানেই একদিন সত্যানন্দ স্বামীজি মহারাজ ও তার মাতাজি একেবারে গিয়ে হাজির হবেন মাতাজি ওখানে গার্লস স্কুল করবেন আর আমি করব হাসপাতাল দেখবেন হুর হুর করে টাকা আসতে থাকবে তাতে কোনো বাধাও তো নেই অবধূতরা বিবাহিত হতে পারেন বিস্ময়ে কহিলাম তার মানে আমার মেয়েকে গেরুয়া পড়াবেন মহারাজ কহিলেন তা পড়তে হবে বই কি কিন্তু তার জন্য ভাববেন না অল্প বয়সী মেয়েদের গেরুয়া পড়লে ভালোই দেখায় ট্রেনে গেলে দেখবেন ট্রেন শুদ্ধ লোক ভিড় করবে সেই কামরারই সামনে আশ্রমও খুব সম্ভব চটপট জমে যাবে তরুণী মাতাজি থাকলে আমার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিলাম না মশাই ও সব আমার এখানে চলবে না আপনি অন্যত্র পাত্রি দেখুন এইবার সাধুজির বিস্মিত হইবার পালা তিনি কহিলেন সে কি আমার মতো পাত্র পাওয়া কি সোজা কথা কোন কেরানি জামায় আমার মতো রোজগার করে শুনি বিশ্বাস না হয় ব্যাংকে চলুন আমি পাসবই দেখিয়ে দিচ্ছি আরও উচ্চ কণ্ঠে কহিলাম টাকা অনেকের থাকে আমাকে ওসব দেখিয়ে লাভ নেই কিন্তু তাই বলে আমার মেয়েকে দিয়ে রোজগার করাবেন এ কথা জেনেও আমি আপনাকে মেয়ে দিতে পারি না কোনো ভদ্র সন্তানই পারে না যেন ঈশত একটু বিদ্রোপের সুরে তিনি বললেন মেয়ে মাস্টারি করবে তাও বরদাস্ত করতে পারবেন না জবাব দিলাম কিন্তু এ মাস্টারি করার পিছনে যে আপনার একটা মস্ত বড় অভদ্র ইঙ্গিত রয়েছে তিনি হাসলেন দেখুন সত্যি কথা বলার বিপদ এই এমন কোথাও দেখেছেন যে সব মেয়েরা মাস্টারি করে 
তাদের মধ্যে যাদের সুন্দর চেহারা তাদের হু হু করে মাইনে বাড়ে তা জানেন কি কিন্তু এর পেছনে অভদ্র ইঙ্গিত খুঁজে কোনো ভদ্র সন্তান মা বাপি মেয়েকে মাস্টারি ছাড়ায় না কিংবা কোনো মেয়েও ছাড়ে না বরং নিজের কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে ওঠে আমি কথাটায় স্পষ্ট করে বলে ফেলেছি এই কি আমার অপরাধ ততক্ষণে মাথাও কিছু ঠান্ডা হয়েছে এ লোকটাই কুটুভাষী সব জিনিসেরই কদর্থ করা ইহার স্বভাবে আছে। ইহার সহিত বিবাদ করা বৃথা কহিলাম কিন্তু এ কথার তো চট করে জবাব দেওয়া যায় না আমার স্ত্রীর মত নিতে হবে মেয়েকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে একবার সাধুজি একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন তার জন্য বেশি বেগ পেতে হবে না তারা ওই দোরের আড়ালেই আছেন বোধ করি সবই শুনেছেন দোরের আড়ালে অকস্মাৎ দূর দূর শব্দ উঠিল বুঝিলাম সাধুজির অনুমানই ঠিক এখন লজ্জা পাইয়া পলাইতেছেন সুতরাং মহারাজকে বসাইয়া অন্তপুরে যাত্রা করিলাম কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি গৃহিণী অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন বিদায় করো বিদায় করো তো আপদকে এক্ষুনি ভণ্ড নাস্তিক আবার সন্ন্যাসী সেজে গেরুয়া পড়েছেন আর কি অসভ্য তুমি বসে বসে ওর কথাগুলো শুনছিলে কি করে ইহার জবাব দেওয়া হয়তো আমার সাহসে কুলাইতো না কিন্তু মিনি বলিয়া ফেলিল শুনছিলে তো তুমিও মা এতক্ষণ ধরে গৃহিণী ধমক দিয়া উঠিলেন তুই থাম মিনি সপ্তাহে কথা কইতে আসিসনি ওসব গেরুয়া ফেরুয়া আমার এখানে চলবে না ঠোক গিলিয়া কহিলাম কিন্তু লোকটা কথাগুলো খুব অন্যায় বলছিল না তাছাড়া লেখাপড়া জানা ছেলে সুশ্রী দেখতে ভালো রোজগার করে এমন পাত্র এত সহজে আর কোথায় পাচ্ছ তুমি তা বলে ওই জোচ্চটাকে মেয়ে দিতে হবে নাকি গৃহিণী ধমক দিয়া উঠিলেন তাছাড়া সন্ন্যাসীর হাতে মেয়ে দেবে কি করে কুটুম সাক্ষাৎকেই বা বলব কি এধারে সন্ন্যাসী তার সঙ্গে আবার সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়ে জবাব দিলাম কুটুম সাক্ষেত না হয় কাউকে নাই বললে বিয়ের দিন ওকে সাদা কাপড় পরে চুপি চুপি আসতে বললেই হবে পরে বললেই হবে যে মেয়ে জামাই দুজনেই সন্ন্যাস নিয়েছে বেশ সরগোল পড়ে যাবে তখন কল্পনায় নিজেই তাতিয়ে উঠতেছিলাম কিন্তু গৃহিণী তখনও কঠিনা কিংকর্তব্য বিমূঢ় ভাবে একবার চতুর্থীর দিকে চাহিলাম মেয়েটা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি অন্তত আমার তাই ধারণা আর বাস্তবিক মিনি সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করিল কহিল বাবা সেজ তুইও তো সব শুনেছে আড়াল থেকে ওর মতটা একবার নাও না আমি যেন আধারে কুল পাইলাম টুটুর হাতটা ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া কহিলাম আমাকে ঠিক ঠিক জবাব দিবি মা তাহলে ওকে তাড়িয়ে দেই টুটুর গাল দুইটা লাল হইয়া উঠিল মাথা নিচু করিয়া নীরবে নখ খুটিবার পর কহিল তুমি যদি ভালো বোঝ বাবা তাহলে আমার আর আপত্তি কি থাকতে পারে তবে কি সাধুজি আমার কন্যার উপর ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলাম শুধু আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য একথা বলছিস না তো বাইশ বছর মেয়েকে পুষলুম আর দুটো তিনটে বছর অনায়াসে পুষতে পারব ভালো করে ভেবে দেখ কন্যা জবাব দিলেন তা কেন বাবা আমি তো তোমাদের আপদ বালাই হয়ে নেই নিশ্চিন্ত হইয়া নিচে নামিয়া গেলাম দেখি সাধুজি তাকিয়া ঠেস দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন চক্ষু নির্মিলিত আমার পদশব্দে চোখ খুলিয়া কহিলেন বুঝেছি অন্তপুরে গোলযোগ দেখুন বিয়ের কথাটা আজ থাক আজ আর আপনার কাছ থেকে শেষ জবাব নেব না কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে আমাদের এই পাড়ায় যে দরিদ্র ভাণ্ডার আছে আসছে রবিবার তার বার্ষিক উৎসব আমাকে ধরেছে বক্তৃতা করবার জন্য 
মানে আমি তাদের ধরিয়াছি যাক ওই দিন একবার গৃহিণীকে নিয়ে যেতে পারেন দোষ কি তারপর আমি শেষ জবাব শুনে যাব একদিন লোকটি কি অনবরতই নব নব বিস্ময় নিক্ষেপ করিবে বিস্ময় বিমূঢ় নেত্রে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম কি বলছেন আপনি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তিনি কহিলেন বাংলা কথাগুলোর শব্দগত অর্থ বুঝেছেন কি তা তো বুঝেছি তাতেই হবে এই বলিয়া তিনি একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন তখনও আমি বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই একটা দারুণ সন্দেহ দেখা দিয়েছে লোকটা পাগল নয় তো একটা উন্মাদের সহিত কি এতক্ষণ বকিলাম কিন্তু ঠিক তাও তো মনে হয় না গৃহিণীও বাহির হইতে উকি মারিয়া ভিতরে আসিয়া কহিলেন সে মরা চলে গেল নাকি আসল কথাটা চাপিয়া গিয়া কহিলাম না তুমি যা তা বলতে তাকে চোর জচ্চর আরো কত কি তারপরেও সে কি থাকতে পারে গৃহিণী সংক্ষেপে কহিলেন বলবো না তো কি হক কথা যা তাই বলেছি গেছে আপদ গেছে তাহার পর কতকটা আপন মনেই কহিলেন ছোড়ার চেহারাটা কিন্তু বাপু মন্দ নয় লেখাপড়া শিখেছিস একটা চাকরি বাকরি কর যা হোক তা নয় জোচ্চুরি করে খাবার মতল সন্দেহ যাহাই হোক রবিবার দিন গৃহিণী আর টুটুকে লইয়া দরিদ্র ভাণ্ডারের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিলাম গৃহিণী কিছুই জানিতেন না সভাগৃহে ঢুকিয়া সভাপতির পাশে সত্যানন্দকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিলেন ও মা সে বড়া আবার এখানে কি করছে কোনো জবাব দিলাম না মেয়েদের বসিবার নির্দিষ্ট আসনের দিকে তাহাদের ঠেলিয়া দিয়া নিজে যতটা সম্ভব সামনের দিকে গিয়া বসিলাম সাধুজি সবই দেখিলেন কিন্তু তাহার প্রশান্ত ও সমাহিত মুখের চেহারায় কোনো পরিবর্তনই হইল না যেমন ভাবে বসিয়াছিলেন তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ পরে সভার কার্য আরম্ভ হইল কোনো এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের পাঠ শেষ হইবার পরই তিনি সত্যানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করিলেন কিছু বলিবার জন্য পরিচয় করাইয়া দিলেন ইনি ভারতবর্ষের বহু স্থান ঘুরে বেরিয়েছেন এবং বহু মুমূর্ষ দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে ইনি আবার নতুন করে গড়ে তুলেছেন দরিদ্র নারায়ণের সেবাই এর জীবনের ব্রত তারপর মহারাজ স্বয়ং উঠলেন অতি শান্ত কণ্ঠস্বর বিনয় এবং জ্ঞানের অদ্ভুত একটা সমন্বয় সে কণ্ঠে শুনিলেই চোখ নত হইয়া আসে লোকটাকে চাক্ষুষ দেখিয়াও বিশ্বাস হইতেছিল না যে এই লোকটি মাত্র দিন সাতেক আগে আমার বৈঠকখানায় আমার কন্যার পানি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন সাধুজি বলিতে শুরু করিলেন আমি আজ গেরুয়া পরে সন্ন্যাসীর পরিচয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি বটে কিন্তু সে মিছে কথা আমি সন্ন্যাসী নই মুক্তি আমার সাধনার লক্ষ্য নয় কিন্তু তবু আমি গেরুয়া পরেছি কেন জানেন আপনারা আর কোনো পোশাককে বিশ্বাস করেন না বলে অন্য যে কোনো বেশে গিয়ে আপনাদের দৌড়ে দাঁড়ালে খালি হাতে ফিরতে হতো অথচ আমার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আপনাদের সাহায্য চাই তাই আমার এ ভণ্ডামি তাই আমার এ ছদ্মবেশ এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার পর আবার তিনি শুরু করিলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবাই যে ভগবানের পূজা এই চির পুরাতন কথাটা অতি কৌশলে নতুন করিয়া বুঝাইতে কেমন করিয়া এবং কখন যে তিনি আধ্যাত্মিকতায় চলিয়া গেলেন তাহা ধরিতে পারিলাম না কিন্তু ইহার পর যেভাবে অনর্গল বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য জলপ্রপাতের মতো তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর গৃহিণীর দিকে আড়ে চাহিয়া দেখি তাহার চোখ দিয়ে জল পড়িতে শুরু করিয়াছে 
আর টুটু স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে এক দৃষ্টে স্বামীজির দিকে চাহিয়া আছে এইভাবে আধা ঘন্টা কাল অনবরত গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত পালি ধর্মগ্রন্থ কোরআন এবং বাইবেল হইতে বিভিন্ন বাণী উদ্ধার করিবার পর যখন তিনি থামিলেন তখন আর কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার উৎসাহ রহিল না দু একজন ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর মিনিট কতকের মধ্যেই সভার কার্য শেষ হইয়া গেল গৃহিণী বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন আহা সাক্ষাৎ দেবতা ছি ছি কি কটু কথাই না বলেছি একে মানুষ নন বলেই অম্লান বদনে সহ্য করেছেন ও গো ইনি নিশ্চয়ই সেদিন ছলনা করতে এসেছিলেন তোমায় কহিলাম এখনো যদি উনি রাজি থাকেন তাহলে কি মেয়ে দেবে ওকে এক্ষুনি এক্ষুনি দয়া করে যদি পায়ে ঠাই দেন তো আর দুমত করো না জবাব দিলাম কিন্তু আত্মীয়র কুটুমদের কি বলবো তিনি তাহার উত্তরে যে কটুক্তি করিলেন কুটুম্বদের ভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিব না পরের দিন ভোর বেলায় সাধুজি উপস্থিত কহিলেন কেমন সব ঠিক হয়ে গেছে তো বিস্মিত হইয়া কহিলাম তা হয়েছে কিন্তু সেই জন্যই কি আপনি তিনি বলিলেন নিশ্চয়ই ওই তো আমার কোয়ালিফিকেশনের পরীক্ষা মনটার মধ্যে যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতে লাগিল বলিলাম কিন্তু এখনো যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন ওইখানেই তো আমার কৃতিত্ব তাহার পর কহিলেন আর জি তাহলে মঞ্জুর তো প্রাণপণে দ্বিধা দমন করিয়া কহিলাম হ্যাঁ আমার কোনো আপত্তি নেই যা থাকে কপালে একটা তবু নতুন কিছু হবে আপনি যদি রাজি থাকেন এখনো আমি আছি সাধুজি বলিলেন আপনার মেয়েটি সেদিন দেখলুম মন্দ নয় বলেই বোধ হল সুতরাং আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে অতঃপর পাকা কথা শুরু হইল আগামী আটই তারিখে বিবাহের দিন ধার্য হইল কথা হইল আমরা দেশে চলিয়া যাইব এবং সেইখানেই উনি সাদা পোশাকে দুই তিনটি বন্ধু বান্ধব লইয়া গিয়া বিবাহ কার্যটা সারিয়া ফেলিবেন তাহার পর মাস দুই তিন বিহারের কোন শহরে গিয়া হানিমুন সারিয়া আবার সাধু বেশে দেওঘরে আসিবেন এবং আশ্রমের পত্তন করিবেন সাধুজি বিদায় লইলে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম সবই ঠিক তবু মনটা কেমন ভারী হইয়াই রহিল বিসদৃশ্য কোনো কাজ করিতে গেলে যেমন ভার ঠেকে তেমনি কে জানে কি হইবে গৃহিণীও আসিয়া কহিলেন আহ এমন ভাগ্যি কি তার হবে টুটুর আমার জন্ম সার্থক দেবতার পায়ে ঠাই পেলে মিনি বড়ই ঠোঁট কাটা সে কহিল অতই যদি সাধু তো বিয়ে করছেন কেন গৃহিণী জিভ কাটিয়া কহিলেন বলতে নেই ও ওদের ধর্মলীলা মিনি মুচকি হাসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কহিল তুমি কিছু ভেব না বাবা সে যদিকে আমি সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি ওই তিন মাসেই সাধুজির গেরুয়া ঘুচিয়ে দিদি মানুষ করে নেবে ক্ষণ দেওঘরের জমিতে বলে দিয়েছি মুরগির চাষ আর গোলাপের বাগান করতে আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবো 